，秦王孙，上回我们的棋还没有下完呢，我们接着下，好不好？好啊，这一回我可不会再让你了。这一次，下这儿啊！不，我重新来，下这儿，这儿，这儿，下这儿。时候不早了，该休息了吧？可是。棋还没有下完呢，秦王孙，再给我一子，我一定能赢。我就算再让你三子，你也赢不了我。公孙，关门干嘛？公孙，你干什么？王孙，大婚之夜，起码可以明天再下。公孙。您今儿啊，哪儿都别想去，早休息。走了，公孙，把门打开，快，把门打开，回来，公孙钱。浩兰，我那门今晚睡地上就好了，你的病还没有痊愈。这不何宜？男人怎么能让女人睡地上，自己睡榻呢？男女有什么不同啊？你这么说就是瞧不起我。我可以。浩兰，你可以样样与男人一般无二，却不该过分逞强，否认彼此的差异。我能挽弓，你不能，所以，我睡地上，你睡榻。听话，你睡榻，快去睡吧。主任，您去哪儿啊？我要即刻赶回赵国。眼看成功在即，这时候您回赵国干什么去啊？不知为何，我的心里莫名恐慌。让开！哎，主任，您费尽千辛万苦，好不容易为王孙谋到好出路，多年的抱负就要实现了，怎么能轻易放弃啊？有小月在，浩兰姑娘不会有事的。您安心把事办好，咱们才能早日回去啊。
主任，您如此担心赵国，要不然我去送个信吧。不，不能去。为什么？王孙尚在赵国一日，这桩事就不算成功。若是公子娇知道我还活着，他会坏了大事。可您不是担心吗？大爷要紧，浩兰，我很快就会回去，你等着我，一定要等。